ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சைக்காலஜி இன் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜித்தேந்திரா இந்த சீரீஸில் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற முடிவுகளை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சில நேரங்களில் சில ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் கீழே போயிட்டே இருக்கும் அப்படி கீழே போயிட்டே இருக்கும்போது சில பேர் இதை விற்று வெளியில் வந்துட்டு பிரச்சனையான ஸ்டாக் இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் நல்ல ரேட்டில் சூப்பர் ஸ்டாக் கிடைக்குது இதை வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு இந்த நேரத்தில் எப்பயுமே குழப்பம் வரும் நீங்கள் ஏற்கனவே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை புரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கலாமா விற்கலாமா அப்படின்றத எது தீர்மானிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்குடைய இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ தான் சில காலகட்டங்களில் சில தொழில்கள் ரொம்ப சிறந்த தொழில்களாக விளங்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேர காலகட்டத்துக்கு அந்த தொழில் முக்கியமான தொழிலாக இருந்திருக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் சில தொழில்கள் நல்ல வேகமாக போகும் ஒரு சில காலகட்டத்தை தாண்டி அதே சில தொழில்கள் அதனுடைய பீக்லேருந்து கம்மியாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலை கம்மியாகிட்டே வரும் இது கண்டிப்பாக மேலே போன ஸ்டாக்கு தானே திரும்பியும் மேலே போகும் நினச்சி வாங்கிறது தான் நம்ம செய்கிற பெரிய முட்டாள்தனமாக இருக்கும் நிறைய நேரங்கள் ஸோ ஒரு கம்பெனியோடைய வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த கம்பெனி எந்த தொழிலில் இருக்குது அவங்க என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தயாரிக்கிறாங்க இல்லை என்னென்ன சர்வீசஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த சர்வீசஸில் அவங்களுக்கு என்ன மார்ஜின் இருக்குது மார்ஜின்னா என்ன எந்த ரேட்டுக்கு வாங்குகிறோம் எந்த ரேட்டுக்கு விற்கிறோம் அதுக்கு வேறு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் டிசைட் பண்ணணும் அந்த கடை எங்கே இருக்குது அந்த கடைக்கு எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க சம்பளமாக எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க வாடகையை எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க கரண்ட் பில் எலக்ட்ரிசிட்டி யூட்டி யூட்டிலிட்டி பில் இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் கட்டுறாங்க இதெல்லாம் போக அவங்களுக்கு இருக்க மார்ஜின் என்ன இந்த மார்ஜின் எந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளான ஸ்டெடியான மார்ஜின் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கடந்த அஞ்சு வருஷமாகவும் ஆறு வருஷமாகவும் இந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எந்த அளவில் இருந்திருக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ராஃபிட் இவங்களால் கொடுக்க முடியுதா இவங்களுடைய இடத்துல யார் யாரெல்லாம் காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த காம்படிட்டர்ஸோடு இவங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் இல்லை குறைவு இந்த பொருளை வாங்கணும்னு மார்க்கெட்டு போகும்போது இந்த பிராண்டில் தான் நம்ம வாங்குகிறோமா இல்லை இந்த பிராண்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான பலதரப்பட்ட விஷயங்களையும் நீங்கள் யோசிக்கணும் இதெல்லாம் யோசித்ததுக்கப்புறமா இந்த டேட்டாவெல்லாம் கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களால் ஓரளவுக்கு இது எப்பயுமே எக்ஸாக்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச டேட்டாவை வச்சு அந்த தொழிலோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண முடியும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது பிஸ்னஸ் சூப்பராக போயிட்டு இருக்குங்க என்னங்க பிஸ்னஸ் பண்றீங்க நூறுரூவா நோட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க நூறுரூவா நோட்டு விற்கிறீங்களா அது என்னங்க பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நூறுரூவா நோட்டு ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றாரு அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன நூறுரூவா நோட்டை ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றா யார் வாங்க மாட்டாங்க பிஸ்னஸ் அமோகமாக தான் போகும் ஆனால் கொஞ்ச நாளில் கம்பெனியை மூட்டு தான் போகணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழில் எவ்வளோ தான் நல்லா இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்டை ஆக்சுவலாக ஒரு லாஸுக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது சில நேரங்களில் சில இண்டஸ்ட்ரிஸ் அமோகமாக போயிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் நம்ம பொருளை ஆக்சுவலாக லாஸுக்கு விற்றுட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருளுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளோக்கு தயாரித்து எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தொழிலுக்கு அவங்களுடைய மொத்தமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறது ஸோ அந்த மொத்தமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த தொழில் இவங்க நல்லா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நல்ல லாபத்துக்கு தான் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது சில சில பிரச்சனைகளால் அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ ஒரு ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது பிசாவாக மாறும் அப்போ அந்த ஒரு ரூபாயிலேருந்து ஐம்பது பிசாவாக மாறும் பொழுது அதற்கு காரணம் அந்த தொழிலை தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைட்டா மார்க்கெட்டை தவறாக மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதா இல்லை நிஜமாகவே அந்த தொழில் சரிவில் இருக்குது அப்படின்றதுனாலையா அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக தான் அந்த ஒரு ஸ்டாக்கில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது ப்ராஃபிட்டபுளாக இல்லையா அப்படின்றது தீர்மானிக்கப்படும் இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட் கீழே விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு கீழே விழும்போது கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல கம்பெனினா கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் அந்த ஸ்டாக் நிஜமாகவே வேல்யூபிள் ஆனதா இல்லையா அப்படின்றத ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணாமல் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் இல்லை மூணு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் ஆனாலும் அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறாது ஏன் அந்த கம்பெனியை மூடிட்டு போகிற
இல்லை அதே விஷயத்தை நீங்கள் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு அது ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்திருக்கும் அது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கோல்டுடைய ப்ரைஸ் ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் எந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜில் கோல்டு கெயின் ஆகுது அப்படின்றது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை வைத்து கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இல்லை இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றது முடிவு செய்யலாம் நிலத்துடைய வேல்யூ ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்னவாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுடைய அமௌண்ட் பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கன்னா சில நேரங்களில் ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை காட்டிலும் அது ஒரு நிலத்திலேயோ இல்லாட்டோ கோல்டுலேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஒரு யோசனையாக இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் பணம் எவ்வளோ இருக்குது அது எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண என்ன ரிட்டர்ன் வரும் அது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அது எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பெட்டர் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும்ன்றது யோசித்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் நம்மளுடைய பணத்தை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுமே தவிர பிளைண்டாக இந்தந்த ஸ்டாக் வாங்கிறதுனால நம்மளோட பணம் அப்ரிஷியேட் ஆகும்னு நினைக்கிறது சரியான ஒரு கண் பார்வை கிடையாது அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ரொம்ப நல்ல பிஸ்னஸ் மற்றவங்க சொன்னாங்களாம் கேட்காதீங்க நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அது நிஜமாகவே நல்ல பிஸ்னஸ்ன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த நல்ல பிஸ்னஸ் எப்பயுமே போகிற ரேட்டோட ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கு விலை போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா உங்களால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இதுக்கு நிறைய வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அந்த வேலையை யாரெல்லாம் நல்லா செய்கிறாங்களோ அவங்களாம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஆனால் இதற்கான நேரமும் இதற்கான உழைப்பும் நீங்கள் கொடுக்கணுமா அதுக்கு உங்கள் கிட்ட அந்த நேரமும் உழைப்பும் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ சீரிஸை கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஓரளவுக்கு உங்களால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விகளை கீழே பதிவு செய்யுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பதில் அளிக்க முயற்சி செய்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சைக்காலஜி தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்